വെൽക്കം ടു രജിസ്ട്രി വേൾഡ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി തുർക്കിഷ് ബ്രെഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ആട്ടോ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഏത് സമയവും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നമുക്ക് മുട്ടക്കറിയുടെ കൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ കറിയുടെ കൂടിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് പാലാണ് പാല് ഒരു കപ്പ് പാല് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇളം ചൂടോടു കൂടിയുള്ള പാലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതേ കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളവും ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് അങ്ങ് ചൂട് വേണ്ട ചെറിയ ചൂട് മാത്രമേ വേണ്ടൂ നമ്മളിതിപ്പോൾ ചെറിയ ചൂടോടു കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് ചൂടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആക്റ്റീവായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ വെള്ളം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ വെള്ളം ചൂട് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവായിട്ട് കിട്ടില്ല ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ എത്രയാണോ മാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ മാവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും ഒരു കപ്പ് പാലും ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് നാല് കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ നാല് കപ്പ് മൈദപ്പൊടി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇളം ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണേ അതേപോലെ മൈദപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുന്നില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൈ ഒന്ന് കഴുകി വന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് ടൈറ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് പാലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഈ മാവ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും ഇതൊന്ന് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് അടച്ച് വെക്കാം നമ്മളിതിപ്പോൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ മാവ് നല്ലപോലെ പൊങ്ങിയിട്ട് ഡബിളായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏ നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കണം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം പക്ഷേ എങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയുടെ അത്ര തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കരുത് കുറച്ചൊരു തിക്കായിട്ട് വേണം നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് വലിപ്പത്തിൽ വേണം ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ പീസും എടുത്തിട്ട് ഉരുളയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തി കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തിയെടുക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അത്രയും നേരിതായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കരുത് കുറച്ച് കട്ടിയോടുകൂടി പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും വലുപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടില്ല ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ വേണം നമ്മൾ
അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത മല്ലിയലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തുർക്കിഷ് ബ്രെഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്നിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വ